Hello everyone, hari ini saya mau tes hardware lama ini sama ada boleh pakai gaming atau tidak. CPU, motherboard, RAM, hard disk, dan power supply ini adalah hardware lama. Hardware-hardware ini keluar di antara tahun 2007 sampai 2010, hampir 10 tahun sudah. Apa yang saya buat di sini untuk jadikan hardware ini gaming capable, saya akan add GTX 750 Ti, budget graphic card yang mampu handle game in 1080p, 30 atau 60fps, depend on setting lah. Kamu boleh lihat video saya yang sebelum ini tentang card ini, link di atas. Alright, kamu boleh lihat spek semua hardware ini sendiri di sini. Intel Dual Core CPU ini boleh overclock. Masa research, saya jumpa video dan forum online yang bagi tengok dan cakap orang boleh dapat sampai 3.0 GHz lepas overclock. Tapi masalah dia motherboard ini tidak support overclocking. So, saya tidak akan overclock. Takut nanti kapasitor motherboard ini rosak dan kembung sebab overvoltage. Power supply pun bukan 80 plus. Saya tidak akan tukar mana-mana hardware yang sedia ada ini supaya tes ini lebih relevan. Alright, tes pertama Far Cry 3, 720p, low to medium setting, average 29, max 35, dan low 26 fps, boleh main lah. Saya tidak guna OBS untuk record gameplay sebab teruk betul fps dia bila guna OBS, hardware lama ni tidak dapat handle so terpaksa record macam ni. Game test yang kedua is Insurgency, 720p, medium to low setting, average 24, maximum 55, minimum 14 fps. Kalau tengok gameplay boleh lah main. Game lain macam Dying Light dan Middle Earth Shadow of Mordor, saya ada try juga tapi langsung crash. Sebab RAM tidak cukup capacity dan power untuk main game ni. Kalau kita lihat kedua-dua gameplay ni, tengok graphic card usage paling atas. Ketara hardware lama ni bottleneck GPU tadi. FPS rendah dan boleh main pakai 720p saja. 1080p saya dah try juga tapi tidak playable sebab FPS terlalu teruk. CPU dan RAM bottleneck GTX 750 Ti graphic card tadi. Kalau saya tes GTX 750 Ti ni di main PC, Far Cry 3, 1080p, very high ultra setting, tiada masalah. Tengok FPS dia bagus, GPU usage pun hampir 100%, tiada bottlenecking. Insurgency pula, max setting, FPS sentiasa atas 60 dan max FPS lebih 100. GPU usage dia rendah sedikit dan kadang-kadang balance sebab kalau tengok sini CPU usage lebih tinggi. Game ni lebih mengutamakan penggunaan CPU daripada GPU. So basically hardware lama macam ni kalau pasang dengan mana-mana budget graphic card boleh gaming juga tapi jangan expect resolution dan FPS yang lebih tinggi bila main game-game yang macam tadi. Depends on apa-apa game lah. Kalau yang low demanding game tu mungkin resolution dan FPS lebih baik. Oke okay, itu saja. Penat dan hampa saya dengan itu test result dan nampaknya bukan semua hardware lama tu bila tambah graphic card terus boleh handle gaming dengan baik. Alright, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.